Olá pessoal, eu sou Marilene Tati e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo completo de como vocês fazerem esse casal de noivinhos fofinhos, de uma maneira bem simples, mesmo sem ter muita habilidade, quem ainda não fez os seus primeiros noivinhos vai conseguir fazer. Então fique no vídeo até o final e se gostarem da aula de hoje já deixe o seu like e também estão convidados a se inscrever no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo postado. Então bora lá trabalhar gente! <música> Vamos começar pelo buquê que a gente vai uh, para deixar já secando as florzinhas para formar o buquêzinho. Então, o buquê vocês peguem a cor de massa do buquê que vocês vão fazer. Aqui eu vou fazer em rosa. Vão pegar o pedacinho de massa aqui. Vocês vão achatar, apertem bem, afinem bem a ponta e daí vocês vão fazer vários botõezinhos só botõezinhos assim. Ó. Fazem esse movimento aqui embaixo e deixa ele bem pequenininho. Deixem vários assim e outros vamos colocar pétalas. Vamos fazer outro agora, então, com a rosinha completa, com todas as pétalas. Mesma coisa que a gente fez naquele ali. Vamos fazer primeiro o botãozinho. E aqui, ó, movimento. Aqui a gente vai com, completar com umas pétalas. Então, um pedacinho de massa. Vão afinar bem, assim, compridinha, afinem bem. Aqui vocês, com, com o auxílio de uma faquinha, vocês vão fazer pequenos cortezinhos assim, aperta. Que aqui a gente vai formar as pétalas da rosa. Fazem um cortezinho, aperta. Daí vocês fazem é, quantas pétalas vocês quiserem, quatro, cinco, três, conforme a quantidade de pétalas que vocês colocarem, vai ficar o tamanho da rosa. Então, aqui daí a gente vai colocando na volta aqui, bem levezinho, sem apertar e sem puxar aqui, ó, deixar bem soltinho isso aqui, vão fazendo a voltinha e ajeitando, até formar uma rosinha, ó. Ajeitem as pétalas, fazem aquele movimento para tirar, para não deixar muito grosseira, para deixar bem pequena. Então, assim vocês vão fazer várias. Pode deixar com esse cabinho aqui que a gente vai aproveitar. E para fazer essa florzinha branca aqui que ela tem, ó, também é bem simplesinho. Vocês vão pegar um pedacinho de massa, bem pequenininho, vão fazer uma bolinha. Dessa bolinha, vamos. Vamos afinar aqui e deixar uma bolinha só na ponta, ó. Assim. Aqui, com, vamos apertar aqui, ó, na volta dessa bolinha que tá na ponta. Vamos apertar que ela vai ficar assim, ó. Tá? Aqui a gente vai fazer cinco cortezinhos até o meio. Até o meio. Que aqui a gente vai formar a, a florzinha. Ela vai ficar assim, ó. Aqui vocês peguem por trás e dão uma leve pressionada para deixar mais fininha e mais delicada, ó. Daí, com o auxílio de uma ferramenta que vocês tiverem aqui, só vamos empurrar aqui no meio. Assim. Ó. E daí, com um auxílio de um palitinho, vamos fazer só uma marcaçãozinha em cada pétala. Do meio para fora. Daí ela vai ficar assim, ó. Então, aqui no, no meio, a gente vai colocar um... Então, uma pontinha. Aqui eu vou usar a tinta PVA amarela. Vocês vão, com o auxílio de um palito, vão só colocar uma pontinha de amarelo bem no miolinho. Só uma pontinha assim, ó. Tá? Então, daí vocês fazem umas... Uma cinco, quatro, cinco dessa aqui também vão deixar secar. Então, vamos fazer já o sapatinho do noivo também para deixar secando para a gente colocar então as calças dele. A gente precisa do sapatinho então um pouco mais seco, tá? Então, para fazer o sapatinho aqui, esse aqui eu já deixei uh, já secando para a gente dar sequência no trabalho para não, não precisar estar tá esperando. 
Então, vocês vão pegar duas bolinhas de massa de 6 gramas. Aqui a gente vai só fazer isso aqui, ó. Deixar um pouquinho compridinha. Tá? Fazer isso nas duas. Feito isso, vamos dividir. Mais ou menos pode ser da metade. Parte de trás pode ficar um pouquinho menor. Vamos dividir assim com com o um mindinho ou alguma ferramenta que vocês quiserem. Vamos dividir, ele vai ficar assim. Aqui a gente vai afinar um pouquinho a parte de trás e pressionar, dar uma pressionadinha aqui, ó. Dá uma afinadinha e dá uma pressionadinha, ele vai ficar assim, ó. Mesma coisa nesse. Vamos afinar, dá uma pressionadinha. Daí ele vai ficar assim, ó. Vocês ajeitem direitinho. Vamos fazer a marcação do solado do sapato, então, vocês peguem bem aqui embaixo. Vamos fazer a marcaçãozinha aqui, como se fosse o solado do, do sapatinho. Vamos fazer assim nos dois, então. Feito o solado dos dois, vamos colocar na bancada, dar mais uma ajeitadinha, uma pressionadinha. Deixar bem na posição, pode apertar um pouquinho na frente para não ficar tão redondo. E aqui vocês vão deixar secar bem antes de colocar a calça dele, tá? Então vamos reservar. Para as perninhas do noivo, a gente vai utilizar 16 gramas de massa para cada perninha. Aqui a gente vai alongar, vamos fazer um rolinho de mais ou menos 7 centímetros. Ó, aqui então ficou dois rolinhos de 7 centímetros. Então a gente vai colocar, vamos primeiro aqui, ó, dar uma apertadinha aqui onde a gente vai ser a barra da calça. Uma apertadinha nos dois, vamos afinar um pouquinho. Mas vocês não abrem muito aqui, ó, só dá uma afinada aqui, ó, deixa um pouquinho pra dentro. Vamos fazer isso nos dois. E aqui a gente vai colocar um palito em cada cada perna colocar vamos colocar todo o palito aqui deixar só uma pontinha que é onde vai a gente vai colocar no sapato daí sim vamos fazer nos dois uma pontinha aqui vamos colocar um pouquinho de cola em cada um e vamos colocar então na posição no sapatinho Vamos pegar aqui na parte de trás, essa parte mais afinada aqui que a gente deixou. Vamos colocar aqui no meio. E aqui a gente vem fazendo esse, esse movimento, puxando para baixo e afinando. Aqui também é a mesma coisa na frente. Então, assim a gente vai fazer nos dois. Vamos ajeitando, vai ficar assim, ó. ele ficou assim ó gente vamos dar uma apertadinha aqui em cima com o palito então vamos fazer umas marcações aqui embaixo algumas marcações como se fossem dobras então ficou assim ó tá então agora aqui a gente vai deixar secar Vamos colocar um palito, colocar num isopor, pra gente colocar o corpinho. Então, aqui a gente já vai começar, vamos formar o, o buquê da noivinha. Aqui eu já tenho umas rosinhas, umas flores, já deixei adiantado, um pouco mais seco, pra gente poder montar o buquê da, da noiva, então. Então, pro buquê da noiva, vocês vão puxar vários pedacinhos de massa, só uns, uns quibizinhos pequenos, assim... Que é o que a gente vai usar, como as flores, as rosas já estão mais sequinhas aqui, ó. Então, a gente vai utilizar para unir uma na outra. Então, cada flor, vocês coloquem um pedacinho, dê uma, aper, uma apertadinha aqui, ó. Um pouquinho mais de, de, de cola, sempre colocando cola, porque ela já tá meia seca, ó. Daí, vão colocando todas as rosinhas na sequência, até a gente formar um buquezinho. Aqui, ó, formou o buquezinho. 
Aqui você sobrou todo esse, esse excesso aqui embaixo. Como ela ainda não tá bem seca, eu deixei só secar um pouco essas rosas. Vocês vão puxar aqui, ó. Ela dá ainda pra puxar, porque ela, as florzinhas ainda não estão totalmente secas. Se vocês quiserem deixar já o cabinho daqui, depois só encapar com massinha verde, vocês podem deixar. Só que eu gosto de, eu gosto de cortar isso aqui. Daí aqui colocar um palito. E daí vou deixar secar assim, depois, depois a gente vai fazer o acabamento aqui embaixo. Então, e aqui se vocês quiserem deixar esse verde aqui, vocês podem deixar. Se não, vocês podem com um palitinho fazer isso aqui, ó. Dá uma apertadinha, toda essa parte verde aqui, ó. Dá uma apertadinha. Pra deixar bem como se fosse uns verdes, uns galhos. Ou deixe como está assim, ó, também fica bonitinho. Daí, então, o buquezinho ficou assim. Vamos deixar secar. Agora sim tem que deixar secar bastante. Depois de estar tá assim, tem que deixar ela secar bem pra gente poder fazer o acabamento aqui atrás. Vamos deixar secar no palito assim, tá? Então, pra parte de baixo aqui do, do corpinho da noiva... Vocês vão pegar e fazer um conezinho de isopor. Aqui eu, eu, eu gosto de deixar reto na frente, quando eu lixo. E aqui eu gosto de entrar pra frente pra dar o bumbumzinho dela. Mas se vocês quiserem fazer só o conezinho, também dá. Porque como vai de tecido, ele não vai aparecer esse detalhe. Então, vocês vão fazer conezinho. Deixa eu ver o tamanho que ele deu. 7 centímetros de comprimento e aqui embaixo mais ou menos três centímetros e meio ele vai ficar aqui de diâmetro por sete de comprimento então aqui vocês vão ah, passar uma cola nele vão abrir uma massa branca um pedaço de massa branca aqui a gente vai recortar para encapar aquela parte ali porque embora parte da saia vai ficar em tecido mas sempre é bom dar um acabamento, eu gosto de encapar, que dele fica mais bonitinho, né? Mais um acabamento, para não deixar só o isopor embaixo. Então, aqui vocês vão, vão passar uma cola e vamos encapar esse conezinho. Passar toda a volta. Então, aqui a gente vai encapar e depois a gente vai tirar o excesso. Vamos colocar sobre a massa aqui, ó. A massa bem... Não precisa ser muito grossa a massa aqui, eu vou posicionar, deixar a parte da emenda para trás. Aqui com a tesoura, então, a gente vai ajeitando e deixando no tamanho certo. Por isso que eu não recortei ele, porque eu vou recortar aqui agora. Vou fazer isso aqui, cortar todo o excesso. Aqui depois a gente, com um pouquinho de água, a gente vai fazer o acabamento. Vamos cortar aqui o excesso, mas deixar uma beiradinha aqui pra gente virar embaixo, ó. Aqui a gente vira pra dentro. Então, essa parte do corpinho também vocês fazem e deixam de um dia pro outro pra, pra seguir o trabalho. Porque senão, uh, para colocar o vestido de tecido, ele tem que estar tá bem seco essa parte, tá? Porque senão, no colocar, vai desmanchar tudo e não vai ficar legal. Aqui vocês fazem o acabamentozinho, dão uma ajeitada, deixe bem lisinho, passar um pouquinho de água aqui atrás para tirar essa emenda aqui. Aqui vocês acinturem bem e tira essa pontinha, que aqui onde vai ficar a cintura, vai ficar bem, bem acinturadinha essa noiva. Daí, um pedacinho de massa, não tem tamanho, porque a gente vai recortar. Mas vocês peguem um pedacinho de massa não muito grande, porque o corpinho dela é bem pequeno. Que deu 9 gramas, então. Mas a gente vai recortar, ela não vai ficar as 9 gramas. Vamos fazer uma bolinha dessas 9 gramas, e aqui a gente vai começar... Puxar o pescocinho e fazer o ombrinho dela. Também não muito grosso, porque ela, essa noivinha ela é bem pequena. Daí vocês vão vendo mais ou menos o tamanho proporcional que vocês estão fazendo. Vão fazer o ombrinho. 
Aqui vocês vão puxando pra baixo, ó, ela vai ficando assim. Ajeita bem o ombro. Daí vocês medem mais ou menos aqui, ó, tá muito comprido o corpinho, né? Mas a gente, depois a gente tira o excesso embaixo. Aqui vamos colocar na bancada e, e dar uma pressionada pra baixo, que é pra, pra dar uh, mais ou menos como se fosse o seio dela aqui, ó. Ela, a gente não vai fazer seio nela porque é fofinha, não precisa. Então, ela vai ficar só uma saliênciazinha aqui, ó. Então, vocês puxem para baixo um pouquinho, ajeite o pescocinho. Aqui vocês vão afinar um pouquinho mais. Daí, vocês vão medindo. Aqui ficou muito comprido, né? Então, aqui a gente vai cortar essa parte de baixo, deixar o corpo um pouco mais curtinho. Vamos medir aqui, ó. É isso aqui, mais ou menos. Vocês vejam bem que fique bem proporcional. Aqui vamos abrir, fazer, abrir bem um, um pouquinho embaixo, só puxar um pouquinho pra, pra beiradinha, ó, que aqui a gente vai agora encaixar aqui. Aqui eu gosto de colocar um palito, porque como a gente vai colocar o vestido de tecido, depois a gente vai apertar bem na cintura, então eu gosto de colocar um palito de bambu, desse palitinho de churrasco, colocar bem, botar lá dentro, deixar só uma pontinha aqui pra fora que é onde a gente vai encaixar o corpinho. Então, o corpinho, vamos passar um pouquinho de cola aqui, nesse palito, e aqui a gente vai encaixar o corpinho, daí a gente ajeita melhor aqui, ó. A parte de trás é essa. Vamos colocar, com, ó, bem com jeitinho. Daí, com o auxílio de uma ferramentazinha que vocês tiverem aí, eu vou pegar essa aqui mesmo. Vocês vão só dar uma pressionadinha para baixo, para ficar bem a cinturada e para juntar as duas massas. Aqui não vai aparecer depois com o vestido, mas sempre é bom fazer um acabamento bem bonitinho. Tá? Aqui vocês acinturem bem. Vamos virar aqui e assim, deixar ela bem acinturadinha. Ó, daí ela ficou assim, então. Aqui no pescoço vamos colocar um palitinho, já deixar preparado para depois a gente colocar a cabeça. Então, assim a gente vai deixar, então, secado um dia pro outro, pra depois vir trabalhar nele, tá, gente? Ó, o corpinho da noiva, então, tá pronto. Pra fazer o corpinho do noivo, aqui ainda não tá bem seco. Vocês têm que deixar secar mais. Eu vou fazer aqui, mas ele apenas criou uma película, mas eu já vou montar aqui o corpinho pra gente deixar secando mais. Então, vocês vão pegar uma massinha branca, 16 gramas... Aqui vamos fazer uma, uma bolinha, uma coxinha, vai ficar assim, ó. Menos, deixa eu ver o tamanho. 4 centímetros. Aqui vocês vão achatar aqui embaixo e vão abrir um pouco. Vocês podem abrir com a ferramenta que vocês tiverem aí, abrir um pouco, ó. Pode ser até com a mão. Aqui eu vou abrir um pouco. Pra gente encaixar, então, as pernas nesse espaço aqui, ó. Ó, ficou assim. Então, aqui nesse espaço, a gente vai encaixar, então, as duas pernas. Vamos colocar um pouco de cola. E vamos encaixar as pernas aqui. Já tem um palitinho, então, só encaixar. Encaixar aqui. E encaixar aqui, ó. E agora aqui a gente vai ajeitando o corpinho dele. Ele ficou feinho assim, ó, mas agora a gente vai ajeitar. Vou passar um pouco de cola mais aqui embaixo. E aqui a gente vai puxando para baixo. Vamos puxando. Coloca aqui na bancada para ver para não ficar uma perna mais comprida que a outra. Vamos puxando para baixo. Puxando e apertando, porque ele não pode ficar tão largo aqui embaixo. Aqui vão apertando. Ajeita ele pra cima, ó. Pra ele ficar nesse formato, que depois vai o, o terninho, vai o casaco dele por cima, essa parte aqui nem vai aparecer. É só, a gente já fez o branco aqui, porque já vai ficar a camisa dele, camisa branca. 
coloque aqui na bancada, ver como é que tá, dá uma apertadinha aqui pra ele não ficar muito. Apertadinha pra trás, deixe mais reto na frente e aqui dá um, tipo uma cinturadinha aqui atrás ó, pra formar o bumbumzinho dele, ó, tá? E na frente deixe mais reto. Que vocês não precisam se preocupar muito, porque essa parte aqui nem vai aparecer. Vocês têm que se preocupar com essa partezinha aqui onde vai a gravata. Então, aqui tem que estar tá lisinho e bonitinho. Mas aqui atrás, então, não quer... Não, não, não tem... Não precisa ficar muito bonito. Ó, ele ficou tipo com um bumbumzinho aqui, ó. Aqui vamos colocar, então, um pescocinho nele. Também já para deixar secando. cortar o excesso para não deixar um pescoço muito comprido aqui também o pescoço um pouquinho inclinado para frente vou apertar um pouquinho para não ficar saltado para frente fazer umas mar... mais umas marcações aqui ó ficou assim o corpinho tá vou colocar um palito colocar no isopor então e deixar de um dia para o outro para depois a gente colocar o terno dele ajeite aqui bem na posição abrir um pouquinho as pernas dele porque daí agora ele vai secar, é nessa posição que ele vai ficar. Então, isso aqui a gente não mexe mais agora, vamos deixar dar uma secada. Então, para a cabeça deles, a gente vai precisar de duas bolinhas de 19 gramas cada uma. Ah, pra, aqui é as duas cabeças. Então, as duas cabeças do noivo e da noiva, vai, a gente vai fazer igualzinha. Não vai ter diferença. O que vai ter de diferir as duas cabecinhas, então, se, vai ser a, a, a pintura dele. Duas bolinhas de isopor aqui tem mais ou menos uh, 20 milímetros. Essas duas cabeças iguais, aqui já passei cola na bolinha. Já passa a bola por aqui, puxando a massa, deixando a maior parte da massa para cima. Vou puxando. Sempre para não deixar ar dentro, passar um pouquinho de creme, ó, vamos fechando aqui em cima, sempre ajeitando, deixando bem redondinha, vamos tirar essa pontinha aqui, ó. Ajeitar, dar uma lisadinha, dar uma leve achatada. Até ela ficou assim, ó. Pode dar uma mais uma achatadinha. Aqui a gente vai fazer, vamos dividir, vamos fazer uma divisão aqui no meio. Pra gente, então, fazer a parte da boquinha. Ajeitar pra cima. Aqui vamos formar as bochechinhas bem gordinha. Aqui vamos achatar um pouquinho, deixar mais quadrado. Puxar a maior parte da massa para baixo. Aqui, ó, ela vai ficar assim, ó. Ó, aqui na lateral. Também não se preocupe muito com a parte de trás. Vamos formar as bochechas. Aqui a gente vai colocar um palito, então, para segurar, para fica melhor para trabalhar. Aqui vamos cravar o palito aqui no isopor aqui que a gente colocou dentro e vamos ajeitar direitinho. Pode apertar um pouquinho aqui para não ficar muito quadrado aqui para trás, ó. Deixar essa massa só na parte da frente. Vou apertar um pouquinho aqui, ó. Então ficou assim, ó. Vamos puxar um narizinho, também não precisa fazer as narinas, nada, só puxar um narizinho. Com a ponta do dedo mesmo, vocês fazem, fazem só um, um empurrãozinho assim pra cima, bem de leve, ó, ele vai ficar assim. Daí, com uma estequinha, vocês só ajeitem aqui pra deixar um triângulozinho, ó. 
mas não vai ser muito detalhado, é só mesmo um pontinho ali para fazer uma marcação no nariz. Vamos ajeitando aqui, ó. Ó, o nariz ele ficou assim, ó, bem, ó, só uma bolinha, uma, uma saliênciazinha aqui de nada. Agora é só marcar a boquinha, então. Vou marcar a boca. Que vou, vou usar um palitinho, pode ser, ó, se vocês tiverem um marcador de boca, aproveitem e usem, então. Mas eu vou fazer aqui com, isso aqui com canudinho, ó. Bem abaixo do narizinho, vamos só fazer um, uma marcação. Daí, nessa marcação, dois furinhos, vamos pressionar aqui, fazer dois furinhos do lado. Dar uma ajeitadinha. Esse tipo de boca é o mais simples que tem, gente. Então, não dá pra... ele é bem simples, é pra quem tá iniciando mesmo. Então, por isso que eu não quero fazer muito detalhado, eu vou fazer bem simplesinho, que é justamente para o pessoal que não tem ainda muita prática, consiga fazer. Então, aqui vamos dar uma ajeitada, né? vamos dar uma apertadinha aqui para deixar mais saliente o narizinho. Vamos fazer a marcação dos olhos. Aqui eu vou usar os olhinhos resinados, mas vocês podem usar também a... Só uma bolinha, uma miçanga preta, ou, ou da cor do olho da, da, do cliente que vocês vão fazer. Mas ah, daí é a opção de vocês. E aqui eu vou marcar o olhinho. Também vocês podem fazer mais separado, mais junto. Esse aqui, ó, esse noivinho aqui é com miçanga, ó, é miçanga preta. Então, se vocês não tiverem o olhinho, os olhinhos resinados, pode fazer com miçanga, olha, ele fica bem legal também. Então, aqui vamos colocar, aqui eu vou usar os olhinhos resinados, é, PP, é, então aqui eu vou colocar uns olhinhos verdes, vamos colocar um olhinho verde, né? No, e vou, daí também vocês vão acompanhar a cor de olhos de, do, conforme o cliente pediu. Então, aqui a gente vai colocar os olhinhos, sem apertar, só coloquem aqui, ou a bolinha, se caso vocês for colocar o... A, a, a pérolazinha ali, ó. Daí, não apertem ainda. Vamos colocar na posição primeiro, para depois apertar. Deixa eu pegar um... Então, colocado na posição, sim. Agora, a gente pode, então, pressionar, para depois ele não ficar saltado, né? Porque quando a massa seca, a, a tendência é os olhinhos ficarem para fora, porque os olhinhos não vão encolher, né, gente? Então, a massa vai encolher para não ficar para fora. Vocês dão uma empurradinha aqui, vamos ajeitar, ó. Tirar essa marcaçãozinha aqui que eu, da onde entrou, vamos dar uma arredondada. Ajeitem direitinho. Foi só fazer a pintura. Então, para as orelhas, a, é só duas bolinhas bem simples. Não muito grande, para não ficar muito, os noivos muito orelhudos. Vamos fazer uma orelhinha bem delicada, bem pequenininha. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Daí, a gente vai é, posicionar ela no lugar. Um pouquinho de cola. Mais ou menos na altura dos olhos. Vamos posicionar as orelhinhas. Vamos ver se tá na mesma, ó, vamos ver se estão os dois na mesma posição. Vamos dar uma leve apertadinha, não muita coisa. E aqui, então, só fazer um, um furinho aqui, ó. Coloque o dedo atrás para não empurrar a orelha para trás e vamos fazer um furinho. Mesma coisa do outro lado. Tá pronta, então, já a nossa, a nossa cabecinha. Então, a outra a gente vai fazer da mesma forma. A, pode fazer as duas iguaizinhas. Ou, se vocês quiserem fazer um, um, diferente uma da outra, daí fica a critério de vocês. Mas podem ser as duas iguais, tá? Então, é isso aí, gente. Terminado, então, o, a cabecinha, o rostinho da, da noiva e do noivo. Então, a gente vai deixar tudo secando... 
Ó, ficou assim as duas cabecinhas, praticamente igual, ó, fica alguma diferencinha, porque nunca vai ficar igual uma outra. Porque como é feito à mão, então, ele não, não é com molde, ele não vai ficar idêntico. Então, vamos deixar secando, assim que tiver um pouco mais seco, a gente retorna, então, pra gente começar, começar a montar os noivinhos, tá bom, gente? Então, até mais! Então, gente, aqui eu já deixei secar um pouco as peças, então a gente já vai seguir uh, os nossos noivinhos. Vamos fazer primeiro a pintura da, da cabecinha deles. Aqui eu já adiantei, eu já fiz do noivinho. O noivinho é só fazer a sobrancelha e aqui em cima só um risquinho. Então, da noivinha, a gente vai fazer a mesma coisa do noivinho, porém a gente vai colocar cílios nela. Aqui eu tô utilizando um pincel 00, bem fininho, e, e a tinta PVA preta diluída num pouquinho de água. Então, vamos fazer os cílios da noivinha agora. Ó, ficou assim. Vou fazer no outro olho, no outro olhinho, mesma coisa. Ó, ficou assim, ó. Então, vamos colocar a sobrancelha também, um risquinho. Daí ficou assim a pintura. Agora é só colocar o blush. Aqui eu vou utilizar essas maquiagem mesmo. Maquiagem que a gente usa. Com a esponjinha, vou dar umas leve batidinha. Assim a gente vai fazer nos dois. Deixar ela bem coradinha. Então ficou assim, o noivo e a noiva. A gente já vai colocar, então, na posição. Aqui eu cortei um pedacinho do pescoço para não deixar muito longo. Aqui vamos colocar um pedacinho de massa em cada um. Vamos passar um pouco de cola. Pedacinho de massa. Que aqui depois a gente vai apertar. Essa massinha aqui vai ficar pra gente fazer o acabamento. Então, vamos colocar nos dois um pouquinho de massa. Bem pouquinho, não precisa muito, porque aqui a gente vai apertar. Passar um, uma cola em cada um. Daí aqui a gente vai colocar na posição que a gente quer. Vou botar ela viradinha assim, ó. Vamos apertar, ó. Aquele, aquele, aquela massinha que a gente colocou, apertou, ela saiu aqui, ó. Aqui vai servir pra gente, essa massinha, já vai, a gente já vai fazer o acabamento. Com essa massinha que a gente colocou, um pouquinho de água, a gente vai fazendo o um acabamento. Então, com o acabamento, ele ficou assim, o pescocinho dele ficou bem acabadinho, ó. Tá? Então, já vamos colocar aqui no noivo, já vamos colocar a gola da camisa dele. E vamos colocar também já uma gravatinha. Vocês abram um pedacinho de massa branca, que é pra gola... E a cor da gravata, vocês escolhem a cor desejada. Então, aqui a gente vai cortar um pedacinho, uma tirinha de branco, que é pra gola. Eu vou cortar aqui com estilete mesmo. Vamos cortar, pode ser bem fininha, ó. Recortado aqui, vamos... Vamos cortar só um lado com a tesourinha, que a gente já vai começar a colocar ali, então. Um pouquinho de cola, vamos passar na volta. Bem aqui nessa emenda do pescoço dele, vocês coloquem a cola. Daí, vocês não, não tem medida, vocês vão dando a volta e depois o que sobrar ali, a gente corta fora. Ó, daí aqui a gente vai começar a colocar, então, a golinha. Coloca mais ou menos aqui na posição e vamos dando a volta. Aqui cortamos o excesso. 
E vamos fazer o acabamento aqui, ó. Juntar aqui, vamos ajeitar direitinho. Então, pra gravatinha, a gente, daí vocês... Esse aqui eu fiz a gravatinha prata, mas daí vocês coloquem a cor, dependendo do pedido, né? Uh, vocês coloquem a cor da gravata. Dá uma ajeitadinha. A gravata é assim, ó. Eu vou cortar com a tesourinha. Cortar um pedaço aqui, ó. Uh, não tem tamanho certo aqui, que depois a gente vai, vai ficar o casaco dele por cima. Então, vocês só cortem uma tirinha fininha. Não tão fina que a gente tem que dar o... Ah, o franzidinho aqui da gravata. Aqui em cima, vamos dar uma, uma apertadinha assim, ó. Vamos apertando aqui, ó. E esse pedacinho de massa aqui que a gente cortou, vamos dobrar o meio. Passar um pouquinho de cola aqui. Daí vocês vão fazer isso aqui, ó. Puxem lá atrás, apertando aqui embaixo, ó, que ela tem que ficar assim. Aqui vamos retirar, o ex... vamos cortar esse excesso, ela vai ficar assim, ó. Só que aqui ela vai ficar comprida, a gente vai agora cortar assim, ó. Ó, aqui vamos afinar essa pontinha e vamos cortar de novo. Ó, afinar aqui em cima, é onde a gente vai encaixar aqui ali na gola. Pode tirar mais um pedacinho. A gravatinha ficou assim, ó. Passar um pouquinho de cola aqui também, pra gente... Colem bem na... Passe um pouquinho de cola bem na golinha mesmo, um pouquinho pra baixo. E aqui vamos só encaixar essa gravatinha aqui, ó. Ela ficou um pouquinho grande. Vamos apertar aqui. Encaixem ali, ó. Vamos dar uma ajeitadinha. Antes de apertar aqui um pouquinho, antes de colar, vocês acertem aqui, ó. Tá? E esse excesso aqui embaixo, vocês podem cortar, porque não vai aparecer mesmo. Que vocês alisem pra... Pra depois não ficar alto quando a gente colocar o casaco. Vou fazer assim, assim, ó. Que é só aquilo ali, a parte de cima ali que vai aparecer. Aqui vocês podem alisar. Vamos dar uma pressionadinha, ajeitar direitinho. Depois só colocar o casaco. Então, vamos começar o vestido. Vamos botar a parte de baixo da, do vestido da noiva. Que a gente vai colocar de tule. Tá? Então, a gente vai usar esse tule aqui, ó. Aqui eu vou utilizar uh, 38 centímetros desse tule bordadinho. Mas o tecido vocês também vão... Pode usar o que, que vocês tiverem aí, o que, o que vocês quiserem. Aqui, aqui tem 38 centímetros desse e 38 de um tecido que seja bem molezinho, branco, que ele é pra ficar de forro. Porque esse aqui é muito transparente, daí tem que colocar um forrinho. Então, aqui vai dar... Vocês têm que uh, medir o comprimento da, da boneca aqui, ou da parte de baixo. Fazem sempre um pouquinho mais comprido, tá? Medem aqui e deixam um pouquinho mais comprido. Depois, se vocês acharem que tá muito comprido aqui, vocês podem recortar um pouco. E, e a parte do forro tem que ser sempre um pouquinho mais... Mais curta que a que o tule, ó. Vocês viram que ela é um pouquinho mais curta, né? Aqui, ó. Aqui a gente vai unir o início e o fim da dessa tira aqui, ó. Pra gente começar a franzir. Dobrar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui. Que agora a gente vai começar, então, a franzir essa parte. Ó, ficou assim. Então, vamos, vamos prender aqui para começar a franzir. Daí, para franzir, vocês, eu, vou, eu vou mostrar uma maneira para não ficar muito armado. Vocês não franzem uh, assim, normal, só... Vocês vão fazendo dobras, tipo assim, ó. Dobrem assim. 
Daí, prende. Pega de novo os, ah, os dois tecidos junto, dobra, prende. E assim vocês vão fazendo toda a volta até terminar o tecido. Então, feito isso, ó, ele ficou assim, ó, larguinho. Então, a gente vai já colocar na noivinha, na, vamos colocar na posição, com essa parte aqui pra trás, essa emenda. Depois aqui vocês dão um pontinho, uns pontinhos atrás pra, pra não ficar abrindo. Coloca aqui na cintura dela, vamos puxar esse fio. Agora sim a gente vai franzir assim, ó. Vamos fechar aqui atrás. Vamos apertar bem aqui pra ele ficar bem, bem acinturado, ó. Puxa, vão puxando a linha, deixar bem acinturado. Aqui a gente vai fazer o arremate da linha, da costura, bem apertado. Vou fazer o arremate para fixar bem. E aqui a gente vai dar outra volta, outra volta um pouquinho mais em cima, ó. Aqui na própria, na própria noivinha, ó. A gente vai passar a linha tudo de novo, deixar bem firme, bem, que daí não vai ficar muito volume aqui em cima. Então, feito toda a volta de novo, vamos fazer o arremate de novo, sempre apertando bem. Ó, então, aqui já tá pronto, deixar bem separadinho pra ficar bem certo aqui, ó. Vocês viram porque tem que deixar um pouquinho mais comprido pra ela ficar arrastando no chão. Tá? Então, aqui vamos deixar assim e já vamos fazer a parte de cima aqui do vestidinho dela. Então, pro, pra parte de cima do vestido dela, vocês vão abrir uma massinha branca. Aqui a gente já vai tirar o cinto dela também, que ela tem um, vai botar um cintinho. Então, já vamos deixar uma tirinha pronta aqui já pro cinto. Vamos deixar a tirinha, esse aqui vai ser o cintinho. Aqui vocês vão cortar um, só uma pontinha assim, ó. Fazem um triângulozinho aqui, ó. Tirem fora. Vamos arredondar esse triângulozinho. E agora a gente vai colar, então, no corpinho dela. Depois dos excessos, a gente vai cortando. Ele vai ficar assim, ó. Passar um pouquinho de cola no corpo dela. E aqui a gente vai aplicar, ó. Mais ou menos na altura ali para fazer o seio, o seio dela. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, deixar bem redondinho. E aqui a gente vai fazendo a volta. Olha que graça que ela tá ficando. Aqui vamos cortar o excesso, que ele ficou meio comprido, ó. Que a gente corta o excesso, pode ser com a faquinha também, eu, eu gosto de usar o estilete, fica mais retinho. E com o pincel modelador, vocês vão ajeitar aqui, eu deixar ela mais acinturada ainda, que aqui a gente vai colocar o, o, o cinto dela, então. Daí vocês vão apertando aqui e colocando bem, bem em cima do tecido. Então, agora aqui a gente vai passar uma cola na cintura para botar o cinto. Então, aqui a gente vai começar a colar de trás para frente. Vamos dando toda a volta para a gente encerrar atrás. Cortem o excesso. Agora é só ajeitar aqui, ó. Agora, a gente vai fazer uns bordadinhos uh, com glitter uh, dimensional, o cristal. Vamos fazer uns bordadinhos para combinar com a parte de baixo, ele tem um brilhozinho. Daí, para os bordados, não precisa muito detalhe. Esse aqui é o glitter dimensional, ó, o cristal. Esse aqui, o ideal até é fazer depois que já secou um pouco. Mas, como a gente não tem muito tempo, daí vocês fazem uns pontinhos... 
Se quiserem colocar no cinto, também coloquem. Ó, daí ficou assim com os bordadinhos, ó. Vamos colocar um palito e vamos deixar secando esse dimensional que a gente colocou. Então, agora a gente vai fazer, vamos, vamos terminar o buquê que ficou faltando. Aqui a gente vai cortar, deixar aquele cabinho aqui, já tá bem seco, ó. Vamos cortar ali, deixar aquele cabinho. E aqui a gente vai colocar um pedacinho de massa verde. Aqui atrás, passar um pouquinho de cola. Que vão colocar um, uma, um pedacinho, uma massinha verde, só pra gente fazer o, o acabamento desse buquê, ó. Coloquem assim. Vão puxando um pouquinho pra, pra tapar aqui essa parte que ficou feinha, ó. Daí aqui vamos, vamos puxar. Vamos começar a puxar pro cabinho pra tapar esse palito, ó. Vamos puxando. E já vai ficar aqui o cabinho pronto. Daí, com o palito, vamos fazer isso aqui, ó. Ó, o buquê ficou assim, então. Vamos deixar secando também. Pro cabelo do noivo, aproximadamente 10 gramas de massa da cor que vocês desejarem, né? A cor que vocês forem fazer o noivinho. Aqui vocês vão achatar. Mais atrás, vocês deixam mais fininho. E, pra, e na frente, deixe mais altinho, que vai ser, que ele vai ficar tipo um tupetezinho. Fazem isso aqui, ó, mais fininho aqui atrás. Ó, e aqui vão passar uma cola na, na cabecinha dele, e aqui a gente vai colocar assim, ó, tá? Vamos segurar aqui, porque ainda não tá seco. E aqui a gente vai ajeitando, dando toda a volta... Se vocês acharem que o tupete ficou muito grande, daí vocês diminuem a quantidade de massa. Vão puxando pra frente. Puxa um pouquinho aqui. Aqui do lado, vamos puxar uma, uma costeleta nele, assim. Com um pincel modelador, vocês dão uma puxadinha aqui. Aqui também, pra dar esse formato, ó. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui, então, a gente só vai fazer as marcações. Dá uma ajeitadinha. Ó. Fazendo as marcações em toda a volta. Feito as marcações, então, em toda a volta, ele ficou assim, ó. Aqui no tupete, vamos, eu vou umedecer a mão num cremezinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Dar uns beliscõezinhos, que aqui vai, ser um, vai sair um tupetezinho. Agora, é só fazer as marcações aqui também, ó. Comece lá de trás. E aqui, vocês vão empurrar pra cima, ó. Fazer toda a marcaçãozinha. E aqui, com o palito, coloque o dedo aqui atrás, ó, e vamos dar umas puxadinhas assim, ó. Dá uma ajeitadinha. Aqui na frente também pode puxar um pouquinho com, com a pontinha do palito. E assim tá pronto, então, já o cabelo do noivinho, ó. Vamos deixar secar, que depois a gente vai botar o terno. Então, aqui pro cabelinho da noiva, a gente vai fazer quase a, a, a mesma coisa que a gente fez do noivinho. Uma massinha de 10 gramas, aqui a gente vai achatar e vai colocar na cabecinha dela e puxando pra frente, como a gente fez no noivinho. Deixe bem grossinho aqui, posicione bem aqui no meio... Aqui a gente vai dar uma apertadinha e vamos puxando pra frente. Vamos ajeitando. Se ficar excesso, vocês achar que tá muito, daí vocês tirem fora, recortem um pouco. Aqui a gente vai deixar bem cheinho, porque vai, o cabelinho dela aqui é bem altinho. 
que vocês vão ajeitando. Então, aqui feito vários cachinhos e vários rolinhos, a gente vai começar, então, a aplicar na cabecinha da noiva. Aqui eu vou colocar um pedacinho de strass, ó. Que vocês conseguem, em qualquer loja de artesanato, vocês vão conseguir essa, esse strass. Ou, se vocês quiserem, também pode colocar pérolas. Aqui, eu colo... nessa aqui, eu coloquei pérola, ó. Um pedacinho de arame, coloque as pérolas, a quantidade de pérolas que vocês querem, só apliquem aqui, então. Daí, aqui, vamos fazer uma marcação pra gente colocar, então, essa coroinha. Pode ver, vocês pegam qualquer objeto que seja arredondadinho, mais ou menos, que vai dar aqui no, no, na cabecinha dela. E aqui vocês fazem a marcação, onde a gente vai a, a, colocar o estraso, ó. Vai ficar assim. Vamos passar um pouquinho de cola aqui e aplicar o estraço. É só colocar aqui em cima e dar uma pressionadinha, que ele já vai ficar bem, bem direitinho na posição. Vocês vão colocar essa coroinha antes de começar a colocar os cachinhos. Coloquem a coroinha. Ó, ela ficou assim. E aqui vamos passar um pouquinho de cola e vamos começar a aplicar os cachinhos nesse intervalo aqui, ó. Vamos começar aqui, aqui abaixo, que vai ser, não é coque, ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Aqui a gente vai aplicando, só aplicando os cachinhos. Vamos colocando, vamos dando uma, uma ajeitadinha. Olha que legal que ficou, E aqui na frente, então, a gente vai aplicar esses aqui, ó. Vocês coloquem uns maiores, outros menores. Daí, vão formando, né, o penteado dela aqui na frente. Vou botar um pouquinho mais pro lado. Daí, fazem uns caixinhas. Vocês veem, vão, vão ajeitando. Então, assim já tá pronto o cabelinho dela, ó. Bem fácil de fazer, rapidinho, então não tem muita dificuldade. Para o casaco do noivo, vocês vão abrir uma, uma massa preta, não muito fininha. Uh, e vamos, a gente vai recortar aqui embaixo de forma arredondada. Vocês recortem assim, deixando meio redondo. Ó, ela ficou um pouco arredondada embaixo, né? Que o meu eu deixei quase reto, mas vocês podem arredondar um pouquinho mais. Daí aqui a gente vai medindo no noivo para ver a, a largura do, do casaco dele que vai ser e o, uh, e o comprimento. Uma ajeitadinha nas pontinhas, ó, ele ficou assim. Agora vamos medir novamente aqui, ó. Deixa eu recortar já aqui, ó. Vocês cortam também meio arredondado. Aqui em cima, ó. Ele vai ficar assim, ó. Nesse formato. Vamos medir aqui pra ver. Ó, o comprimento dele já tá bom, mas ele tá largo. Então, vamos tirar nas pontas um pouco. Ó, já tá pronto. O comprimento tá bom e a largura também. Então, aqui a gente vai arredondar as pontas. Fazer, só tirar uma bordinha, deixar arredondadinha nas, dos dois lados. Vamos ajeitar aqui. Deixar bem redondinha, ele ficou assim. Agora, aqui, vocês vão tirar, cortar um pedacinho aqui, ó. Ó, vocês viram que ele ficou é, uma entradinha. Vamos guardar esses pedacinhos que a gente vai precisar. E aqui também vocês vão tirar uma pontinha só, bem pouquinha, ó. Uma pontinha, que aqui depois ele vai virar pra fazer, pra ficar a gola, a gola do casaco. Vamos reservar esses pedacinhos. Então, agora a gente já vai colar, então, no, no noivinho. Vamos passar um pouquinho de cola, passe só em cima, nas laterais. Não precisa muita cola, porque a massa tá molinha. Pode ser bem aguadinha. Aqui vocês vão passar um pouquinho de cola aqui naquela marcação que a gente fez aqui na gola, ó. Daí vocês passem aqui só. Aqui pra baixo vocês não precisam passar. 
Então, agora é só aplicar, colocar na volta. Aqui, vamos dar uma leve viradinha já, ó, que vai sair a golinha dele, ó. Ó, vocês vão virar assim, ó. Do outro lado também. Ali onde a gente fez aquela marcaçãozinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente fez a marcaçãozinha ali, que a gente tirou aquele pedacinho. Daí vocês dobrem aqui, ó. Que ele vai ficar assim, ó. Ah, já vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó. Que é onde a gente vai fazer a... Vai fazer a emenda da frente. O casaquinho dele vai estar tá fechado. Bem pouquinho, é só em cima ali, ó. Pra gente colar. Vamos colocar na posição, bem no meio. Aqui vocês vão colar ali onde a gente... Bem naquela marquinha que a gente fez na gravata. Vão procurar aqui, ó, bem retinho na frente. E colar ali onde a gente colocou um pouquinho de cola. Aqui vamos só... Vamos só apertando, ajeitando assim. Pode pegar um... A gravatinha, ajeitando. Ajeitando aqui também. E essa parte aqui, ó. Vocês puxem pra cima antes de apertar, ó, perto é aqui onde a gente passou a cola. Daí, bem suavemente aqui, vocês vão, vão fechando. Vão apertando aqui em cima. Se sobrar algum pedacinho aqui, é só cortar fora. Aqui sobrou um pedacinho. Vamos cortar fora. E aqui também. Agora é só fazer o acabamento aqui, ó. Aqui vamos, vamos botar uma, uma ferramentinha aqui, vamos abrir um pouquinho, porque depois, quando ele secar, para ele não ficar muito coladinho no corpinho do noivo. Daí aqui a gente vai fazer umas marcações, pode ser um cabinho do pincel, qualquer ferramentazinha, umas marcaçõezinhas. Com essas sobrinhas aqui que sobrou, que a gente recortou, já vamos aproveitar e fazer o, o bolso do... Do paletó dele. O bolso vocês podem... É só dois pedacinhos de massa. Que forma uma tirinha. Daí vocês vêm dois pedacinhos do mesmo tamanho. Vamos colocar aqui. Olha, ele tem que ficar do mesmo tamanho. Então, só aplicar aqui no na posição do bolso. Vamos dar uma pressionadinha. A massa ainda tá molinha, ela vai colar bem, ó, nos dois lados, vamos fazer isso aqui. Passar um pouquinho de cola. Vamos colocar dois botõezinhos. Aqui vamos dar uma chatadinha. Com o palito a gente faz dois furinhos girando, pra dar o, o, o formato de um botãozinho. Então, já tá pronto o paletó dele, agora a gente já pode passar, pra, então, pros bracinhos. Pra mãozinha do noivo não tem medida certa, vocês vão pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, vocês vão vendo fazer uma mãozinha bem pequenininha, mais ou menos, que combine, né, com o tamanho do, do corpinho dele, mas é bem pequenininho. Eu acho que dá uma grama, uma grama e meia. Daí, vocês vão fazer isso aqui, ó, vão achatar. Vamos achatando, deixando meia compridinha. Aqui com uma, com uma faquinha, vocês só vão puxar um dedinho aqui, ó. Achatar pra cá, ó. Vamos fazer isso aqui, vamos abrir e vamos puxar o, o polegar dele. Esse, essa, esse tipo de noivinho, o polegar, a gente só faz o polegar, não precisa fazer os dedinhos. Então, ele é bem simples de fazer. E vocês vão ajeitando, deixando o polegarzinho dele, bem direitinho. Uma pressionada aqui, para ele ficar nessa, desse jeitinho. Aqui com uma ferramentazinha, um, um, com um pincel modelador, vocês vão só afinar um pouquinho a ponta, puxando para cá, ó. Pra fazer a, palm, a palminha da mão dele assim, ó. Tá? Ó, vai ficar um pouquinho mais fino na ponta. 
Vamos puxar para dentro, sempre ajeitando. E aqui, então, a gente só vai fazer isso aqui para, ó, saiu a mãozinha dele. Vamos deixar um, um pedacinho do bracinho aqui, o que a gente vai encaixar no, na, depois na parte do casaco. Vamos cortar aqui o excesso e vai ficar assim, ó. Pode dobrar um pouquinho para dentro. Polegar bota mais para dentro. Então, assim a gente vai fazer as duas mãozinhas. As duas do mesmo jeitinho. Ó, daí ficou assim as duas mãozinhas, ó. Vamos colocar, então, no, nas mangas do casaco. Então, aqui é duas bolinhas de 6 gramas. Então, a gente vai fazer dois rolinhos. Dois rolinhos. Vamos deixar ele bem compridinho. Já vou dar o tamanho, a medida para vocês. Os dois tem que ficar no mesmo tamanho. Vocês medem aqui para ver se não tá muito grande, ó. Olha, tá um tamanho bom. 6 gramas, então. Daí, vocês vão deixar os dois do mesmo comprimento e da mesma espessura. Ele vai dar mais ou menos... Não chega bem 5 centímetros, um pouco mais de 4 centímetros e meio. Então, aqui a gente vai... Com a ferramenta que vocês tiverem, pode ser um pincel modelador, essa ferramenta aqui, ó. Então, a ferramenta que vocês tiverem, vocês vão fazer um furinho assim, ó, girando, pra deixar ele mais fininho, ó. Que aqui a gente vai encaixar a mãozinha dele. Vamos fazer isso nos dois. Ó, vamos passar um pouco de cola e vamos colocar a mãozinha na, na posição. Coloque, encaixem aqui, aqui vocês segurem para não sair para fora e vão fechar um pouco, deixar mais retinho. Porque ele tava meio aberto, ele vai ficar assim, ou mais fechadinho. A outra também é a mesma coisa. Coloquem, apertem aqui bem devagarinho para a mãozinha não sair para fora. Agora aqui a gente já vai dar mais uma, uma ajeitadinha. Ó, daí ficou os dois bracinhos assim, ó. Aqui pode ser com um palito mesmo. Vocês só vão, fa vão fazer duas marcaçõezinhas aonde a gente vai dobrar para fazer o cotovelo dele. Ó, aperta aqui. Aqui a gente vai fazer o cotovelo. Mesma coisa no outro. Ó. Então, tá os dois bracinhos prontos. Vamos esperar secar um pouquinho enquanto a gente faz os bracinhos da noiva. E daí, a gente logo já bota na posição de, desse, do noivinho, então. Bom, da noiva, então... Então, da noiva é 5 gramas de massa para cada bracinho. Então, vamos fazer a, a mãozinha igual como a gente fez do noivinho. Vamos fazer o, um rolinho de 5 centímetros, mais ou menos... Aqui a gente vai puxar a mãozinha, vamos fazer uma marcação onde vai ser a mãozinha e outra marcaçãozinha onde a gente vai dobrar para o bracinho dela, vai ficar assim, ó. Então, aqui vamos ajeitando, aqui vamos puxar, fazer a mãozinha como a gente fez a do, a do noivinho. Ó, fazer assim, dá uma apertadinha aqui, ó, aqui vai o mindinho, então ela é mais, mais fininho. Aqui vamos puxar o dedinho, vamos puxar para cá, vai ficar assim, ó. vamos ajeitar o polegar, deixar ele bem redondinho, puxar, afinar a pontinha puxando para cá para formar a palminha da mão, ó, vai formando a palma da mão, vamos puxar. Vamos alisar bem, deixar bem lisinho para não deixar partes como recorte. Ó. Vamos afinar aqui. Puxar o dedinho para dentro. Essa mãozinha aqui vai o, o buquê. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos já dar uma voltinha aqui, ó. Vou pegar um, um 
canudo aqui, ó. E já vamos botar a mãozinha na posição que ela vai estar tá segurando o buquê. Dá uma alisadinha. Bota o dedinho pra dentro, ó. Dá mais uma ajeitada aqui, então, ela vai segurar o buquêzinho. Deixe bem lisinho. E aqui vamos só dobrar aqui mais ou menos aonde a gente fez a marcação e vamos formar o cotovelinho dela. Ela ficou assim. Se vocês acharem que ficou muito comprido, vocês podem tirar um pedacinho ali e fazer mais curto. Vamos ver se esse aqui ficou bom. Ó, essa aqui já ficou muito, ficou muito grande, vamos tirar um pedacinho. Vamos arredondar aqui de novo. Depois o outro vocês fazem na, no mesmo tamanho daí. Ó, vamos ajeitar tudo de novo. Marcação, vamos fazer um pouquinho mais para baixo. Vamos dobrar. Agora acho que vai dar certo as medidas. Então, olha aqui, é daí aqui a gente pegou 5 gramas. Vocês podem pegar menos, então, umas 5, umas 4 gramas e meia, 4 gramas já vai dar. Agora já ficou melhor. Não dá para fazer o bracinho tão pequeno que depois ele encolhe e daí ele vai ficar muito pequeno. Então, vocês fazem mais ou menos tamanho proporcional. Se vocês achar que ainda tá grandinho, diminui, ó. Daí o outro, então, a gente vai fazer igual e daí a gente faz por essa medida. Então, esse pedacinho sobrou, já vamos tirar um pedacinho desse também. E vamos fazer o outro bracinho. Feito, então, os dois bracinhos, aqui tá no mesmo tamanho, vocês medem para que fique do mesmo tamanho. 4 gramas de, de massa no tom pele já é o suficiente para os bracinhos. Então, aqui a gente vai colocar um pedacinho de massa, então, para colar o buquê. Bem pequenininho aqui, ó. Daí a gente vai colocar o buquê na posição antes de colocar o bracinho. Que daí, quando a gente, a gente já coloca o bracinho, já acompanhando o buquê. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. Ó, já vamos deixar ele assim, ó, na posição que ela vai estar tá segurando. Aqui naquele pedacinho de massa. Pra ele ficar bem firme. Passar um pouquinho de cola na lateral, então... Um pouquinho no bracinho também. O ideal é que vocês deixem secar uh, pelo menos um pouco os bracinhos, que daí fica melhor pra gente uh, ajeitar ali, ó. Passar um pouquinho de cola na mão pra gente colar aqui no, no buquê. Dobrar um pouquinho mais esse bracinho. Ela fica bem certinha. Ó, gente, daí ficou assim, ó. Vamos colocar o outro bracinho, um pouquinho no bracinho aqui também, que aqui ela vai com a mãozinha, ó, ela vai ficar com a, com a mãozinha sobre o buquê. Vamos dar mais uma dobradinha aqui na, no bracinho dela. Vamos pressionando para colar bem. Ó, oh, gente, que graça que tá ficando. Então, aqui pra fazer o acabamento do vestidinho, a gente vai colocar uma tirinha, uma massa branca aqui. A gente vai colar sobre o bracinho dela aqui pra gente fazer um acabamento e tapar essa emenda aqui da, do bracinho dela. Vamos fazer toda a volta e chegar aqui, ó. Daí, aqui a gente vai cortar. Vamos cortar aqui. E aqui também. Daí, aqui a gente só vai fazer um, um acabamentozinho aqui, eu vou puxar. Atrás também. Dá uma ajeitadinha. Ó. 
E o acabamento atrás também. E assim a gente vai fazer, então, dos dois lados. Então, depois das duas manguinhas colocadas, então, a gente vai fazer o mesmo acabamento de bordado que a gente fez no corpinho. Que aqui é o prolongamento do vestido. Então, vamos fazer o mesmo detalhe para finalizar o vestidinho dela. Então, o vestido da noiva daí ficou assim, ó. Os bordadinhos... Daí aqui eu já, já colei o bracinho do noivo já pra, pra adiantar e a gente vai então colocar o outro, vamos posicionar. Aqui esse bracinho eu fiz diferente que eu coloquei uma garrafinha de fanta. Daí a posição dos bracinhos vocês fazem de acordo com o modelo que vocês quiserem. Aqui pode botar uma latinha de cerveja ou um, uma garrafinha de cerveja. Daí vocês têm que usar a imaginação. Então aqui vamos colocar... Os noivinhos, antes de colar o bracinho que vai, que tá sobre a noiva, a gente vai colocar na posição. Vamos colocar o noivinho aqui pra ver onde a gente vai colocar o... Ó, os dois vão estar tá assim viradinho pra frente e o noivinho vai estar tá abraçado na noiva. Daí aqui vamos virar, coloquem na posição que vocês vão querer pra ver aonde vocês vão colar o bracinho, tá? O bracinho aqui, ó. Acho que vão ter que dar mais uma dobradinha. Ó, ele vai ficar aqui nessa posição. Vamos dar uma pressionadinha aqui, ó. Passar um pouquinho de cola. Um pouquinho aqui também. E um pouquinho na palma da mão dele. Não vamos colocar ainda na palma da mão, só depois que a gente colocar na base. Então, vamos colocar aqui, ó. Coloque na posição e aqui, ó. Daí, aqui vocês sabem que vai ser essa posição. Daí, pode retirar o noivinho daqui, então. Vai ser essa posição que vai ficar. Vamos tirar com calma. Agora, vamos ajeitar o bracinho dele. Vocês têm que ver que eles fiquem... Uh, Igual o outro lado, ó. Aqui ele tá mais altinho, vocês vão ajeitando para os dois ficarem igual, ó. Os dois bracinhos iguais. O ideal é deixar ele secar nessa posição para depois colar na base, tá? Eu vou colar agora porque eu quero deixar ele pronto para vocês verem como ficou. Mas o ideal é vocês botem alguma coisa aqui levantando e deixa ele secando nessa posição antes de colar na base. Daí, aqui, então, a gente vai tirar esse palito que a gente colocou. Vamos passar uma, uma cola adesiva. Se vocês quiserem, pode também só cortar o palito e deixar. Cortar o palito e dar uma lixadinha. Então, eu encapei uma base de acrílico. Uh, acho que é isso. Uh, eu prefiro encapar porque eu acho que fica melhor para colar, mas se vocês quiserem colar na base assim, ó, de, só no acrílico também dá. Só eu acho que fica melhor colado assim, ó. Daí, então, aqui a gente vai passar uma cola adesiva, primeiro na noiva, vamos, no vestidinho da noiva, vamos colocar aqui. Pra gente, então, fazer a colagem. Vamos abrir bem, tem que ter cuidado para não colar o vestido junto. Vamos colocá-la de frente. A gente vai passar, então, um pouquinho de cola adesiva também no, no sapatinho do noivo. Para colar. Aqui vocês podem passar a cola branca mesmo na mãozinha e um pouquinho aqui nas costas dela. Aonde vai ser, onde vai ficar a mãozinha. E aqui vamos só colocar a mãozinha, botar na posição. Tudo isso fica melhor se vocês fizerem com, com a peça já, com os bracinhos já seco, tá, gente? Então, tá pronto nossos noivinhos, tá? Ficou bem legal, ó. A gente não vou poder pegar muito aqui porque ele tá molhado. 
Mas então, era esse, esses noivinhos que eu queria ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixe o seu like, que vai me ajudar muito, então. Tá, gente? Então, até o próximo vídeo.